pessoal, esse aqui é o Arquivo Vivo. Sim, Arquivo Vivo. E o que é o Arquivo Vivo? O Arquivo Vivo são histórias. Histórias de processos, histórias de investigações, histórias dos grandes crimes de São Paulo, de outros estados, do mundo, que nós vamos contar aqui. Eu e o Percival de Souza vamos contar exatamente histórias. São histórias da investigação que muitas vezes a gente não retrata na televisão, no rádio e no jornal. E nosso assunto de hoje é o crime da Rua Cuba. Percy, fala um pouco da abertura para a gente aqui, o que é o crime da Rua Cuba? O crime da Rua Cuba aconteceu exatamente numa véspera de Natal, um casal bem sucedido morava na Rua Cuba, apareceu morto a tiros dentro do seu próprio quarto. O crime da Rua Cuba aconteceu em 1988 na Rua Cuba, no Jardim América, bairro nobre aqui da Zona Sul de São Paulo. E o acusado pela polícia e pelo Ministério Público de ter matado a mãe e o pai, a mãe Maria Cecília e o pai Jorge Tofik Buchab, que foi o filho mais velho, Jorginho Buchab, que é isso, Percy? Exatamente, a acusação foi essa, ele foi, chegou a ser denunciado, mas na hora de ser realizado o julgamento pelo júri popular, o magistrado entendeu que não havia provas suficientes. Então, ele, Jorginho, não foi pronunciado, que é um jargão jurídico que significa não ser levado a júri por insuficiência de provas. Renato. Agora, a polícia trabalhou muito neste caso. Eu lembro que, que nós acompanhamos, dia a dia, a gente acompanhava as investigações da polícia, do Ministério Público, e só para falar um pouquinho a respeito das vítimas, a Maria Cecília era filha de um brilhante criminalista de São Paulo. O Jorge Tofico Bouchab, que era de uma família libanesa de, de Rondônia. E o casamento aconteceu, a família não levou o Jorge Tofico Bouchab, que era advogado, para trabalhar na, na banca de advocacia da família. E o que aconteceu é que naquela manhã... O filho mais velho, que é o Jorge Buchab, saiu de casa, aí foi chamado para voltar para casa porque os pais estavam mortos, só que a porta do quarto estava trancada, a janela estava trancada, os policiais militares que foram chamados é, tiveram que pegar uma escada, entraram pela janela do quarto e encontraram os dois corpos ali, é isso, Percival? É, nas investigações, o Jorginho contou que eles tinham o hábito regular de tomar café juntos pela manhã, e como os pais não desciam nunca, ele foi lá, viu a porta trancada e disse ele, foi uma coisa considerada estranha, ele saiu às ruas do Renato e, procurou, e parou o primeiro carro de polícia que passou que, dizendo que achava estranho os pais não saírem, saírem do quarto. Os policiais foram lá e encontraram os dois corpos inertes sobre a cama, Renato. O começo dessa história, tudo indicava que teria sido um homicídio seguido de suicídio. Aí eu lembro muito bem que tinha um perito do, da Delegacia de Homicídios, Dilson, e ele, quando entrou, né, o delegado achou que ele estava diante de um caso de homicídio seguido de suicídio, que a porta foi arrombada. E aí o perito disse, olha, doutor, é melhor o senhor dar uma olhada de direito, porque tem... Tiro para baixo, tiro para cima, tiro para o lado. E aí o que acontece? O casal tinha sido morto a tiros. E a polícia passou a investigar, então, um duplo assassinato, é isso? Exatamente. Quer dizer, quando a polícia examinou os corpos, depois foi feita a perícia, a perícia necroscópica no Instituto Médico Legal, verificou-se que era possível concluir que a mulher viu o marido ser atingido a tiros pude pressentir que ela teria uma seguinte o que aconteceu. Agora, o Laudo, na hora, o Renato, na hora da perícia houve uma coisa inacreditável. Uh, os peritos vésperas de Natal, acho que estava todo mundo meio calibrado lá no ML, eles descreveram orifícios de entrada como sendo de saída e saída como sendo de entrada. Resultado, os corpos precisaram, depois dessa perícia, ter exumados para ser realizada uma nova perícia, Renato. E aí é que realmente existe a exumação para poder eliminar essa série de dúvidas. 
O processo, né, o inquérito foi longo, muito longo no, no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. E, e eu lembro que, que o promotor, né, é, o doutor Marrei, ele depois virou, é, virou secretário de Segurança Pública, de secretário de Justiça aqui de São Paulo. Ele acreditou, ele, a, a, ele abraçou a tese da polícia e os dois foram juntos. A polícia achava que realmente Jorginho Buxab que tinha matado o pai, com a versão de que o pai teria matado a mãe e ele teria matado o pai. É isso? Exatamente. A, a principal desconfiança foi essa. Agora, o local para exame, para perícias criminalísticas, foi extremamente prejudicado. Quando o delegado chegou lá, o delegado Veloso, lembra, Renato? É, exatamente. Tinha mais ou menos 100 pessoas no interior da casa. Tinha gente andando por todos os lados, revirando objetos, mexendo em, em alguns pontos da casa. Então a perícia foi extremamente prejudicada por essa verdadeira multidão. E veja você, mesmo depois de realizada a exumação e feita uma segunda perícia, houve falhas... Então, as cabeças dos corpos do homem e da mulher foram seccionadas e levadas para a Universidade Estadual de Campinas para uma nova perícia, agora só com as cabeças que foram levadas da capital para Campinas, Renato. É uma história impressionante essa da perícia, né? E por que isso, né? Para eliminar uma série de dúvidas a respeito da entrada e da saída dos tiros. Agora, eu lembro muito bem que na época chegou -se a se aventar dizendo que alguém chegou de madrugada, foi lá e preparou o local. O local foi preparado, né? Para exatamente tirar uma série de dúvidas a respeito da perícia. E o que aconteceu? A polícia chegou a levantar, inclusive, na madrugada, assim, que o cão não tinha latido, o cachorro da família não latiu, que, mostrando que não, ninguém tinha invadido. Choveu muito naquela madrugada e o, por, o, o, o segurança da rua não ouviu nada. Então, são, foram, olha, houve uma investigação a exaustão para eliminar uma série de dúvidas, não é isso? Exatamente, quer dizer, o, 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 o que se considerou o grande segredo para obter êxito na investigação foi verificar, comprovar, mas provar mesmo, Renato, que alguém estivesse, estivesse conseguido entrar na casa e ficar do lado do seu interior. Então foram feitas perícias de tudo quanto é jeito e se constatou, além do casal, e além dos dois filhos, não havia mais ninguém no interior da casa. Então esse era o grande mistério, como explicar o que havia acontecido lá dentro. Por isso, todas as suspeitas de início, todas, 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 recaíram sobre o filho mais velho. E aí a polícia fez um levantamento a respeito dos problemas da família. Né? A família tinha tido uma discussão com um sujeito que era de Santos, esse sujeito foi localizado, foi levado para depoimento e depois de um tempo ele foi afastado. Aí tinha a história do menino, do, do Jorginho Buxab, que, que tinha saído de casa naquela madrugada para encontrar a namorada e por insistência do Jorginho Buxab com a namorada, isso a namorada foi ouvida depois, ela, eles queriam, ele queria que porque queria ir para a represa, para se distanciar. E aí a polícia não conseguia localizá-lo, porque ele que tinha a chave do, da casa, é isso? Você vê as reações elas podem ser consideradas é, subjetivas ou não. Então, os policiais raciocinando, eles imaginavam o seguinte, quem, como filho, percebe que os, os pais de manhã não saem nunca do quarto, em vez de arrancar a porta, chamar a polícia, chamar bombeiro, tomar uma providência, sai na rua procurando o carro da polícia para fazer isso aí no lugar dele. Então, isso foi considerado muito estranho. E o álibi que ele procurou construir, se é que tudo, possamos usar essa palavra, álibi, foi levar a namorada com muita insistência, como você disse, por um passeio pela represa e depois uma visita matinal ao zoológico. Tudo isso foi considerado muito estranho. E, e um outro detalhe da investigação é que, além o casal Buxab, que tinha o Jorginho, tinha um outro filho, tinha uma filha. E essa menina era doente, ela tinha um problema, um problema de saúde, 
Por isso que diz que o casal jamais dormia com a porta fechada. O casal sempre dormia com a porta aberta por causa exatamente de tentar socorrer qualquer problema que acontecesse com a filha durante a madrugada. E nessa, coincidentemente, nessa, nesse dia a porta estava trancada e aí não se achava a chave em hipótese alguma. Quer dizer, tudo isso, toda, todas as evidências acabaram é, seguindo em função do próprio filho mais velho dizendo que ele era, ele foi apontado pela polícia e pelo Ministério Público como é, responsável pelo crime. Exatamente, inclusive em função disso, a, a polícia chegou a fazer uma simulação de efetuar disparos com arma de fogo no interior da casa, na rua Cuba 109, para ver se alguém na rua poderia ouvir. Então era impossível você disparar tantos tiros e ninguém ouvir nada. Até porque tinha um vigia na rua, um vigilante noturno, que foi ouvido, prestou depoimento da polícia e também disse não ter visto não ter ouvido barulho algum. Então, todas essas circunstâncias eh, misteriosas levaram a polícia a, no término do inquérito policial, indiciar, ele foi indiciado, o Jorginho, como autor do homicídio, Renato. E olha, esse caso, Percy, é, nós acompanhamos desde o primeiro dia, eu, você e grande parte da imprensa, e a polícia, a polícia apurou muita coisa, a polícia apurou todos os detalhes, todas as evidências, tudo, tudo, tudo para chegar à conclusão de que o filho mais velho era o responsável, por isso que ele foi indiciado. E aí o advogado do Jorginho, José Carlos Dias, um brilhante criminalista, ele começou a tentar desmontar exatamente toda a investigação, todo o esquema, todas as provas periciais que tinham sido montadas pela polícia. E ele, aos poucos, ele foi avançando, avançando. Para ele, existia uma terceira pessoa no caso e não o Jorginho Buchave, que envolvido no caso. Existia uma outra pessoa que estaria por trás disso tudo. É isso? Exatamente. A perícia, e você mencionou o autor dela, o perito do Instituto Criminalista, o Dilson, fez um trabalho brilhante. Tanto que o relatório dele, o relato dele, o laudo dele, é absolutamente insofismável. Você vê aquilo, é como os copos estivessem falando como aconteceu o duplo homicídio, o duplo assassinato. É uma sequência de tiros. Primeiro o homem, a mulher vendo isso, pressentindo que seria a próxima, impactada, porque evidentemente via o rosto do atirador, a mulher viu antes o rosto do atirador disparando contra o marido e pressentindo que a próxima vítima seria ela mesma. Esse trabalho técnico foi sofismado. Agora, quanto ao autor dos disparos, o Zé Carlos Dias centrou sua artilharia do delegado encarregado, que era o delegado Veloso, procurando desqualificá-lo tecnicamente. Então, é, com detalhes objetivos ou subjetivos, ele foi procurando direito as, as investigações no sentido contrário. Ou seja, José Carlos Dias procurou demonstrar que seria impossível vincular o filho mais velho ao duplo assassinato. Ao contrário do procurador, uh, do delegado e do, procura, do procurador de justiça, que acompanhava para e passo as investigações, procuravam fazer. Foi o que aconteceu. E no impronunciamento do Jorginho havia um grande handicap. O Marreio, o promotor do caso, se tornou procurador-geral de justiça. Ou, ou seja, o chefe de todo o Ministério Público de São Paulo, Renato. Pois é, eu lembro como se fosse até hoje, não é? Porque é, no dia do, do impronunciamento, no dia que a juíza, foi uma juíza que chegou à conclusão que não existiam as provas todas que a polícia e o Ministério Público é, apontavam no processo de que o Jorginho era, era o responsável pela morte do pai e da mãe é, eu, eu desci quando a juíza deu a sentença dizendo que do impronunciamento isso foi no fórum de Pinheiros aqui na zona oeste de São Paulo e eu desci no elevador junto com o Zé, José Carlos Dias e fomos tem, no, em frente, tem um bar em frente é, é, o fórum, eu tava, ia fazer uma entrevista com ele, queria fazer uma entrevista, eu convidei para tomar um café e nós, nós dois atravessamos, fomos tomar um café e ele me usou uma expressão que eu nunca mais esqueci na minha vida. Ele falou assim, 
Hoje caiu o, car... o castelo de cartas da polícia e do Ministério Público. Montaram um castelo e esse castelo hoje desmoronou. E olha, o Zé Carlos Dias tinha razão, porque passados tantos anos, né? Porque a juíza, não, quando pronunciou, disse, olha, aparecerem fatos novos, o caso pode ser reaberto. E o caso acabou, né? O Jorginho tomou a vida dele, virou advogado, né? Se formou em direito, deu até problema na faculdade lá de direito, pra, um problema de, no pagamento de, das mensalidades, mas ele resolveu isso. Hoje ele monta, ele tem uma banca de, de advogados e estranhamente ele não trabalha com a família da mãe de, de grandes advogados aqui no estado de São Paulo, né, Percy? Exatamente, é por isso que tecnicamente falando, é, a prova é considerada em criminalística, é, na realidade, a grande testemunha, ou seja, a testemunha, a grande testemunha é a prova, não basta alguém falar. E aí, no caso, não tinha de fato ninguém para falar. E as provas consideradas insuficientes. Ou seja, colocar Jorginho na cena do crime como autor dos disparos, como quem tivesse entrado no quarto dos pais, atirado e matado os dois, foi considerado insuficiente, vago, frágil, é, incapaz de resistir a um contraponto mais veemente, com mais força. Foi o que aconteceu. A juíza se convenceu da ausência de provas. Você pode até argumentar, Renato, como eu, você já viu muitos casos de réus levados a júri com muito menos prova do que esse caso da Rua Cuba. Mas essa é uma outra história. O fato é que a juíza pronunciou, o Ministério Público recorreu, perdeu no Tribunal de Justiça e hoje o caso está prescrito, isto é, definitivamente insolúvel, Renato. É, exatamente isso, né? Existe uma, te... uma, uma expressão que eu, usei, eu vi há muitos anos de um delegado da Polícia Civil que você conheceu, chamado Coriolano Nogueira Cobra, em que ele dizia assim, não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. No caso específico do crime da Rua Cuba, o crime foi muito bem investigado, muito bem investigado e se, se, se chegou à exaustão de tudo, até inclusive de, de, da, da exumação e de levarem as cabeças do casal para Campinas para se fazer uma outra análise, uma outra perícia muito mais aprofundada. De qualquer forma, o crime da Rua Cuba é um crime que ficou na história da, dos, dos grandes crimes de São Paulo, Percy, e a interrogação continua. Quem matou o casal? Maria Cecília e Puxabic. É, Curilano Nogueira Cobra, o delegado que você citou com essa frase aí, não existe crime perfeito, sim, sim investigação mal, mal conduzida. É uma adaptação de uma frase do Ronald Doyle, num livro do Sherlock Holmes, quando ele diz que não existe crime perfeito, sim investigações imperfeitas. Você veja você, Renato, Coriolano Nogueira Cobra, esse delegado, hoje é o nome da Academia da Polícia Civil de São Paulo, na cidade universitária. Então, você, numa investigação, você tem que prestar atenção às minúcias, aos pequenos detalhes. Você tem que ter olhos de ver para coisas que muita gente considera irrelevantes, insignificantes. Eu, quem pensa assim, despreza um detalhe que pode levar ao esclarecimento do caso. A polícia achou que tinha tudo que fosse suficiente nas mãos. A justiça considerou insuficiente. Então, fica o assassinato da Rua Cuba, o duplo assassinato, o casal, ela, filha do clã Delmanto, uma das melhores bancas de advocacia que São Paulo já teve, fica como um caso insolúvel para todos sempre. Vai para as calendas, Renato. É isso aí. Esse é o Arquivo Vivo. A gente contou a história do crime da Rua Cuba. A gente volta na próxima semana. Eu, Percival de Souza, com uma nova história. Até lá. Música